Evet arkadaşlar bugün Soyubakova'da bulunan büyük marketi sizlere göstermeye çalışacağım. Walking Street'ten nasıl gideceğini harita üstünde göstermeye çalıştım. Ve Soyubakova yoluna girer girmez hemen 50 metre ileride sağ tarafta yer alıyor. Bu marketle ilgili anlatabileceğim ne varsa paylaşacağım. Bazı gıdaları ben de bilmiyorum. Araştırdım bulamadım. Ama bulabildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Pattaya Solt yolundan gelip de Soyubakova'ya döndükten sonra dediğim gibi 50 metre ileride sağ tarafta Soyubakova yolundan içeriye doğru giriyoruz bu markete. Marketin girişinde hemen kızarmış tavuk satan abimiz karşılıyor bizi. Onun karşısında yine kızarmış tavuk satan bir başkası. Bunlar deniz mahsulleri gibi gördüm ama ne olduğunu bulamadım. Bu pakettekiler e, pirinç noodle'ı. Bunlar da normal noodle. <gülüyor> deniz ürünleriyle yapılmış olan ve çeşit çeşit kurutulmuş balıklar. Burada kurutulmuş balık çok fazla tüketiliyor. Çünkü pirincin üzerine, pilavın üzerine bir iki parça kurutulmuş balık koyup e, yiyorlar o şekilde. Ama oldukça tuzlu ve lezzet olarak da bize pek uygun değil. Birkaç tanesini denedim, pek beğenmedim. Ama gelirseniz denemenizi tavsiye ederim. Bu gördüğünüz poşetlerin içerisinde de üstü şekerle kaplı kuru yemişler var. Bu gene bir tür e, balıklı bir yemekmiş. Buldum ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Bunu araştırdım. Yalnız bulamadım ne olduğunu. Onun için size de bilgi vereceğim. Kusura bakmayın. Yine balıklar çeşit çeşit ve organik balıklar bunlar. Çiftlik balığı değil. Denizden tutuluyor doğrudan veya nehirden gölden tutulan balıklar. Bildiğimiz meyveler bunlar zaten. Kavun, mandalina. Şu üzümün hemen solunda greyfurt gibi olan pomelo. E, greyfurt'tan daha büyük. E, lezzet olarak da tatlı greyfurt gibi. Güzel bir meyve. Kırmızı ejder meyvelerini görüyorsunuz. Sumut yapmak isterseniz. Yeşil limon, misket limon veya lime. Bu yine bir tatlıydı ama ne olduğunu araştırdım bulamadım. Az önce söylediğim pomelo bakın burada dilimlenmiş halde satılıyor. Paketi 20 baht yaklaşık 5 liraya gelir bizim paramızla. Yeşil mango 1,5 dolar hemen hemen 10-11 lira kilosu. Hemen karşısında gördüğünüz gibi kozmetik ürünler ve çeşitli şişelenmiş neler olduğunu tam bilmediğim için çok da yorum yapmak istemiyorum. Bu bitki oldukça fazla tüketiliyor ama ismini bilmiyorum. Bakın bu pomelo dediğim işte iri greyfurt'tan daha büyük bir meyve. Hemen solda yeşil guava vardı. Mandalina var yanında. Bu sağdaki tırış tırış olan şey e, mustard apple diye geçiyor. Bir çeşit elma ortasından kesip içi kaşıkla yenebiliyor. Lezzetli bir meyvedir. Denemenizi tavsiye ederim. Meyvelerin paketlenip dilimlenip satılması genellikle turiste yönelik. Çünkü yolda insanlar yürüdükçe 
susuyorlar sıcak ortam ve meyve iyi gidiyor. Hazır dilimlenmiş paketli meyve olursa oldukça hoş ama oldukça da pahalı. Yine bunlar Taylandlılar özel lokal tatlılar. Yanında yumurta ve sebze ile yapılmış mücvere benzer bir kızartma var. Bu da mısır unu ile yapılan pardon e, pirinç unu ile yapılan bir yiyecek ama içinde ne var bilmiyorum onun. Bu e, muz yaprağına sarılı olan Hindistan cevizi tatlısı ve hemen yanında da mango ve yapışkan tatlı pirinçten oluşan mango e, and rice dedikleri tatlı var. Bu ikisi de çok güzeldir. Tavsiye ederim. Muz yaprağına sarılmış olan yine tatlı yapışkan pirinç. Bu yine muz yaprağı içerisinde satılan e, pirinç nudulu haşlanmış halde. Bunu doğrudan yemeklerin yanına pilav niyetine koyuyorlar. Bunlar yine hamur işleri, tatlılar ve tuzlular. Pazarın içerisinde yaklaşık 4 tur attım. 1,5-2 saatten fazla zaman harcadım. Belki 1,5 saatlik de video kaydı yapmışımdır. Onların arasından çektiğim, beğendiğim bir kısmını düzelttim. Sizler için hazırladım bu videoyu. Bundan sonra istek olursa bu videonun tekstil bölümü ve ayrıca bitki ve evcil hayvan bölümünde ayrı bir video olarak yapmak istiyorum. Çünkü hepsini birleştirip yapsam 40-45 dakika sürecekti. Öyle olunca 3'e bölmeyi uygun gördüm. Bundan sonraki kısımda belki önümüzdeki birkaç gün içerisinde hayvanlarla ve bitkilerle olan bölümünü yayına verebilirim. Elma burada da ucuz. Bu arada videoları beğeniyorsanız like atmayı ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü 4000'den fazla seyredilme var ama abone sayısı %3. Dolayısıyla sadece seyretmekte kalmayın. Abone olun. Abonelik bedavadır ama beni teşvik eder. Teşvik olursam ne olur? Daha güzel videolar yapmaya çalışırım. Daha güzel şeyler göstermeye çalışırım. Yine elimden geleni yapıyorum ama abone sayım yükselirse daha çok kişiye ulaştığımı bileceğim için daha mutlu olurum. Bu gördüğünüz waffle lokal usulde yapılıyor yine. Yine kızarmış tavuklar. Bunlar KFC'ye rakip olacak kadar. Yine bir waffleci. İşte bu yeşil olan mustard apple dediğim bu güzel bir meyve. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Hazır paketlenmiş yemekler. Burada yemekler genellikle böyle naylon poşetler içerisinde satılıyor. Herkes buradan alıp götürüyor. Genelde evde yemek yapan pek kimse yok. Özellikle şehirlerde ya dışarıda yemek yiyorlar veya bu paketlenmiş yemekleri alıp evlerinde yiyorlar. Yine bir waffleci geçiyoruz. Hemen yanında yine hazır yemekçi. Evet. Market yerinden çıkışa geçiyoruz şimdi. Bu yeşil olan guavaydı. Hemen mangonun solundaki, sağındaki de turp. Evet, soyu bakar yoluna çıktık tekrar. 
Şimdi bu yoldan geldiğimiz yöne Pattaya Soğut yoluna doğru dönüyoruz tekrar. Yaklaşık 20 metre daha gidip ana yola doğru yolun karşısına baktığımız zaman orada yine büyük bir tekstil marketi tekstil ürünleri marketi var ve hemen onun yan tarafı da bir koridor şeklinde lokal yemeklerin yapılıp yendiği bir pazar yeri ama o pazar yerine girmek istemedim çünkü insanlar orada yoğun bir şekilde oturmuş yemek yiyorlardı benim orada olduğum saatte yemek yiyen insanların üstünden çekim yapmak onları rahatsız etmek istemediğim için sadece dışarıdan içeriği şöyle bir göstermek istiyorum Bakın bu koridor sonuna kadar yemek yiyebileceğiniz bir yer. Lokal yemekleri denemek isterseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü her türlü yemeği burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi koridor oldukça uzun. Ve sonuna kadar çeşit çeşit lokal yemekleri bulabilirsiniz. Hemen orada da oturup yiyebilirsiniz. Dediğim gibi kanala abone olmadıysanız hala abone olmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.